我就，你知道我看录屏，我一般都去看评论。我就有看到有很多人问说，小新那时候跟姐夫刚认识的时候，他收入就小新的收入很高，就之前我讲的嘛。然后他说姐夫不会自卑吗？我来给你们解答一下好不好？不是。啊，你干嘛呀？不是你刚才的表情。是什么意思？你跟我说一说。没有啊，你现在就准备讲自己也蛮牛的嘛？不是不是，我不是哎。那你真的，你真的不懂我，也不懂我，我不怪你。我老实说哈，以前也没有在赖亚欣面前说过，就是刚跟他在一起的时候，他那时候真的很会赚钱。然后像我就是那个时候自己自己这方面的收入是真的不是很高，真的是有自卑过。一段时间的，这个是真的，就是有自卑过一段时间，因为我从大学毕业以后就没有拿，没怎么拿家里面的钱了，然后就靠自己的收入，那时候跟大家心的收入是真的差距蛮多的，确实是有自卑过一段时间的，但是你知道吗？就是后面姐夫自己也很努力的在挣钱，不是，就是我是那种自卑，但是我从来没有跟他说过，哎，你收入那么高，然后你要带着我火或者是干嘛，那倒是都没有。没有啊，不是你那个，但是你也不缺呀、啊，就你不是找家里边都拿钱，你不是可会啃吗？我当时都找家里拿钱，姐妹们，然后我当时就觉得，耶，这么大岁数了，找家里拿钱，真的没有，他真的在诬陷我，他真的在诬陷我，真的，毕业以后就没有找家里面拿钱了。你现在是不是跟陈绿待久了，真的开始在编瓜？当时是怎么回事？当时，这个人想插足我们的感情，完后我当时还就自认为的一个朋友，我就听别人说他给那个人打电话就说：“哎呀，我觉得，嗯，他为什么喜欢赖嘉欣，就是因为你看赖嘉欣有的时候挺会撒娇的呀，你经常，要不我把他微信推，那个时候他们没微信，他们没加过微信，然后他说要不我把李佳华微信推给你，然后你经常跟李佳华聊天，你也撒撒娇啊，你看看小新多会撒娇，你就学学他撒娇啊，怎么样？被我知道了，后来被我知道了，被我知道了。有一次我们在酒局上碰见了，突然明明是他们在背后说我的坏话，然后结果他们说我说别人的坏话，然后我就说。我说我发誓，我赖嘉欣没有说过别人的坏话，然后怎么样？然后结果那个想插足我们感情的人就在旁边就盯着我说：“你说了呀，我就是听到了。”然后我当时就很生气，很生气，我就气的，但是我又气的已经就气的不行，就是我已经把那个酒杯握紧了，我就很想砸过去，但我一想，呀呀呀，在北京，在北京一会儿该被抓进去了。啊！我又慢慢的气，我一下把杯子又放下了，然后我出去就开始哭了，我眼泪就是不争气。然后在呃包间里，我就说，我说你说我说不了，我这里最表的就是你。我说插足我们感情的是不是你？在那儿寻求要怎么样跟李佳华聊天，要怎么样撒娇的是不是你？最恶心的就是你。我骂完之后，然后我还是没忍住，我就捏着那个杯子，但是我还是一下就可想哭。然后我冲出。那个包间，我就一下眼泪就哗哗哗哗就往下聊。当时李佳华没有在北京，我就哗。重点是我都没有加那个微信，你知道吧？别聊。然后我就哗眼泪往下流。我后来觉得自己可没发挥好，你知道吧？我当时就应该上去就一耳光。我现在完后我就很难受，很难受，我就哭着很难受。然后，然后当时就是王胜峰陪着我，王胜峰陪着我出去之后，王胜峰走吧，我们回去打他一顿。然后我说算了吧，疯。算了算了，多一事不如少一事。然后你们知道我就是那种性格，我就说哎，算了，多一事不如少一事。然后我说走吧走吧走吧，回去收拾行李去我家。我就从北京连夜飞到了杭州。然后到在北京机场的时候，我就给李佳华打电话哭，我就说，我说我真的很难受。我说他这样子说我，我什么时候？我说今天就是因为他说我说别人坏话，我说没说过。然后我说这里最表的就是你，你勾引我老公。霸占我的丈夫，拆散我的家庭，这样哭着给李佳华说。李佳华说了一句话，他是无心说的。他后来，但是当时我就很难过，我就直接跟李佳华吵起来。李佳华说：“没有没有，你们吵架带上我干啥呀？我跟那个人都没微信。”我说什么？你此时此刻你没有安慰我，你说我吵架带上你，我一下气就来了，我就说我带上你，李佳华，你不要跟我讲话。
，我当时就把电话挂了。然后，好，这时候到姐夫了，然后姐夫就很无语嘛，就是这件事情，就那个男的之前就是想认识我什么的这件事情，我之前也是不知情的，你知道吧？就直到他跟王胜峰在一起的时候，那时候还给王胜峰微博发私信，哦、还有给王胜峰发私信，我说，一八年的时候，我说我今天说错话了，你还要安慰安慰他吧，还要有你陪着。晚两天就叫他来厦门找我吧，不然我不放心。我说你们两个应该都渴了吧，买瓶水喝喝，嗓子干哑了。那王胜峰给我发几个问号说，说你们是觉得我们俩吵架吵累了是不是？让<笑>我要买买水喝。可无语，你知道吧？我就是莫名其妙半夜，你看已经是半夜四点多，就是刚四点多给王胜峰发的消息。就我半夜睡得懵逼的时候，因为姐夫以前很早睡的，然后赖阿星跟我说他吵架了，然后跟爸我骂一顿，我说你们吵架就吵架，你们去扯这些事情干什么？我说我都不知情的事情，赖阿星就开始生我气了，都是你的错，你不知情。我没有说都是你错，我是说这个时候我正需要你安慰的时候，结果你给我来了一句，把你带上干嘛？天哪，我就觉得，你冲过来扇那个人一巴掌都不为过，你还说我把你给带上了，我就很生气，你知道吧？我当时就超级生气，我就感觉天哪，我什么都没有了，我什么都没有了，我就很难过。拍了照片的姐妹们，我当时难过呀，我拍了照片的，当时在机场。我还拍了照的，留作纪念。我只要一哭，我就会拍照片。其你看，眼睛真的都可红。姐夫可美了吧？真的没有，我真的在，我真的在这个圈子真的是抢手货。啪，退回来。我也可抢手啊，我也可抢手。但是有的时候我还会教育李佳华，到我这就不一样了，姐妹们。<笑>我们两个在酒吧喝酒，就可老有人过来敬我酒，过来啊。能给你喝一杯酒吗？然后李佳华就可小气，你知道吧？人家过来拿着酒，能跟我喝一杯酒吗？然后我的酒杯都还没举起来，李佳华就把自己的酒杯拿起来，就自己就喝了。然后我说啊，不好意思，这是我对象。然后呢啊，九九九九九九，就很尴尬。然后我下来我就。教育李佳华，我说你格局怎么这么小？李佳华，我格局小，那都找到你面前来了，我格局小。我说不是，我说你人家过来敬酒，你大格局一点，咱一起举个酒杯敬一下也不碍事儿，在酒吧大家能认识都是缘分。我说大家敬个酒又无所谓，这是而且我还要学那个梅林烟，然后把他的杯子压低一些。<笑>酒杯，咱三个一起喝一个，人自然都明了了。他坐着那个臭脸，<笑>这样子，可可爱我老婆。是谁在手上捏脸？反正不是姐夫哈，姐夫那时候不在。对啊，是谁捏你的脸？那个、嗯，那个是唐宇啊，家月订婚的时候呀、啊。家、哦、月老公，家月老公，那就算了，刚想骂人哈。家、嗯、月，我说了是家月订婚。说变脸就变脸，<笑>会怎么样呀？我百变小樱哈，我。